me acabo de enterar. ¿Y van a tomar acciones en cuanto a eso? Claro, pues hay que buscar que se revoque ese contrato. Para el manejo del puerto, todo. ¿Cuál es la empresa, presidente? No voy a, a darla a conocer ahora, este, pero sí, vamos a buscar que se revoque el mandato. En México se han puesto sistemáticamente en riesgo la inversión y el empleo. En aras de la transparencia y la honradez, pero sin que haya detenidos ni sanciones, se han echado abajo proyectos como el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, por supuestos actos que atentan contra los principios que promueve la Cuarta Transformación. Con todo respeto, señor presidente, sea claro en sus palabras y sea coherente en sus acciones. Si existen actos de corrupción, que se sancionen. Señor gobernador Cuitlagua García, deje el machete y póngase a gobernar. Defienda a los veracruzanos. En medio de la crisis humanitaria que vivimos, no permita que el gobierno de Andrés Manuel López y su partido provoquen una herida de muerte a Veracruz. El puerto es la obra de infraestructura más importante de México. Emitir un mensaje poco claro e irresponsable sin decir nombres y amagando con revocar una concesión únicamente abona a la incertidumbre y no a lo necesario para preservar y generar empleos. Los veracruzamos somos testigos de la importancia del puerto no solo para nuestra región sino para México. Si bien el puerto comercial más importante del país genera empleos para miles de familias de nuestra entidad, también nutre la economía nacional y con toda claridad le decimos, con el puerto no.